ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അവയെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന അത് റെപ്പൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ചാർജ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം സെയിം ചാർജ് തമ്മിൽ റെപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഒരേ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പോലെയുള്ള ചാർജ് തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ റബ്ബൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ റബ്ബൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ ടു കോൾ ദ ചാർജ് അക്വയർഡ് ബൈ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ആസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡിൽ സിൽക്ക് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദി നെഗറ്റീവ് ബാക്കിയുള്ള ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റെപ്പൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും റെപ്പൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സൈഡ് ദാറ്റ് വെൻ എ ചാർജ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയർ എ ചാർജഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ റബ്ഡ് വിത്ത് പോളിത്തീൻ ദേർ ഈസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു അതായത് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആവും സോ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ വെക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വോട്ട് ബി ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഓൺ ദി പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പം ഗ്ലാസ് റോഡിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ സോ പ്ലാ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പം സ്ട്രോയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റബ്ബിങ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക് അതായത് ഉരസുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിശ്ചലമാണ് അവ ചലിക്കുന്നില്ല അവ തനിയെ ചലിക്കുന്നില്ല അതായത് ഏത് വസ്തുവിലാണോ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ അത് നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റീഫില് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചാൽ ആ പേപ്പർ ആ റീഫില്ലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് അവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജാണ് സോ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് ചലിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദേ ഡു നോട്ട് മൂവ് ബൈ ദം സെൽസ് അവ തനിയെ ചലിക്കുന്നില്ല വെൻ ചാർജസ് മൂവ് ദേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു യു ഹാവ് ബീൻ റീഡിങ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സിൻസ് ക്ലാസ് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ദ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് മേക്സ് എ ബൾബ് ഗ്ലോ ഓർ
ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക പിയേഴ്സ് എ ഹോൾ ഇൻ ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് എ മെറ്റൽ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് അതായത് ആ കാർഡ് ബോർഡിനൊരു ഹോൾ ഇടുക ഹോളിൽ കൂടി ഒരു മെറ്റൽ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് കടത്തി വിടണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഈ എന്താ അതിന് ജെം ക്ലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം ഓപ്പൺ ഔട്ട് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ആ ഷോൺ ഇൻ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ആ പേ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിനെ വലിച്ച് നോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിലാണ് അതായത് ആ ഫിഗർ കാണണമെന്നല്ലോ അതായത് അതിങ്ങനെ മടങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ വലിച്ച് നോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിവർത്തി വിട്ട ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പാണ് അതിൻ്റെ അറ്റം ഹുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഹുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രം അവർ നിവർത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ കട്ട് ടു സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹോയിൽ അബൌട്ട് ആ അതിപ്പം സൈസൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അലൂമിനിയം ഹോയിലും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അലൂമിനിയം ഹോയിലിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതിനെ തൂക്കിയിടുക മനസ്സിലായില്ല രണ്ട് പീസ് അലൂമിനിയം ഹോയിൽ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുക അത് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ തൂക്കിയിടുക ഇൻസേഡ് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഇൻ ദി കാർഡ് ബോർഡിൽ ഇട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിനെ ഇടുക അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് അലൂമിനിയം ഹോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് വേണം അതും കൂടി ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഗ്ലാസ് ജാ ഗ്ലാസ് ജാറല്ലോ ആ ജാം ബോട്ടിലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ചാർജ് ആ റീഫിൽ ആൻഡ് ടച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് അതുപോലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ റീഫിലിനെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുക റീഫിലിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താകും ഒരു ചാർജഡ് ബോഡി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാർജഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക അതായത് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിനെ സ്പർശിക്കണം അതായത് റീഫില് സ്പർശിക്കണം സ്പർശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദർ എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് അതായത് ആ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചലനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഡു ദേ റെപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ഓർ അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ റെപ്പല് ചെയ്യുമോ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് പറയാം അവ തമ്മിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്പല് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് സെയിം ചാർജാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ സെയിം ചാർജും ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്പല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നൗ ടച്ച് അതർ ചാർജഡ് ബോഡീസ് വിത്ത് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പം അത് അവിടെ ഇപ്പം റീഫില് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തു നമ്മളത് നോക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജഡ് ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുക അതായത് റീഫില് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജഡ് ബോഡി കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ ആകാം എന്തുവാകാം അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് സ്പർശിക്കുക ഡു ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് ബിഹേവ് ഇൻ ദി സെയിം വേ ഇൻ ഓൾ കേസസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ഒരു ചാർജാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് റീഫിലിൻ്റെ ചാർജുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചാർജും കൂടെ ചെന്ന് രണ്ട് ചാർജാണ് സോ അവിടെ എന്താകും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ അടുത്ത് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല റീഫില് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ അകന്നു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് റിസീവ് ദി സെയിം ചാർജ് ഫ്രം ദി ചാർജഡ് റീഫിൽ ത്രൂ ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ റീഫിൽ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൂടി ചാർജ് കടന്നു പോകും കാരണം എന്താണ് അത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് കണ
such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not itarathilulla itarathilulla upagaranam upayogichu namukku oru vastu illa charge undo illayo ennu namukku parishodhikkavunnadana device is known as electroscope idineyana nammala electroscope nu parayunnathu andayido oru body charged aano adho charge illayo nokku nammal parishodhikkunna electroscope nu parayunna upagaranam kondana okay അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെപ്പലാണ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആണ് ദാസ് ബി ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം എ ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു അനദർ ത്രൂ എ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു ലോഹത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഹ ചാലകത്തിൽ കൂടി ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വൈദ്യുത ചാർജ് മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടച്ച് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ജെൻറ്റലി വിത്ത് ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് അതായത് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് സ്പർശിക്കുക നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് തൊടുക അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക they come back to their original state adayada repel cheyidagunnu poya aa aluminum foil strips endi eeyunu come back to the original state adha nerthe engane irunnu irunnu adu pole tirichu varunu repeat charging of foil strips and touching the paper clip every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand adayada adu endha kondana sambhavikkunnathu ee charge ഇതിനു ഇതിനുള്ളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നു വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് ലോസ് ചാർജ് ടു ദി എർത്ത് ത്രൂ യുവർ ബോഡി അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ചാർജ് അത് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി ബോഡിയിൽ കൂടി അത് എർത്തിലേക്ക് അത് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു വി സേ ദാറ്റ് ദി ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആർ ഡിസ്ചാർജഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം എ ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട് ടു ദി എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ് അതായത് ഒരു ചാർജഡ് ബോഡിയിലുള്ള ചാർജ് മറ്റൊരു ബോഡിയിൽ കൂടി എർത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് എർത്തിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എർത്തിങ് ആണ് അതായത് ഈ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സിലുള്ള ചാർജ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി എർത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എർത്തിങ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ചാർജസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി അത് എർത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ടു ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം എ ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട് ടു ദി എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ് ഒരു ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് അതിലെ ചാർജസ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നത് എർത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർത്തിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്സ് ഡ്യൂ ടു എനി ലീക്കേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എർത്തിങ് കൊടുക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ചാർജസ് എർത്തിലേക്ക് പോകണം ആ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്